ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து கெட்டு போகாதுங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கூட ரொம்ப நாள் சாப்பிட்லாம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் பேர் வந்து தோத்தஹான் மூட்லடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இது பிடிக்குங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷா சமையலோட ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உடனுக்குடன் எங்கள் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நான் கால் கிலோ அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேங்க நல்ல அகலமான பாத்திரத்தில் அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நம்ம மாவு மிக்ஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக உப்பை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு ம குழப்பமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுருங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை ஊற்றி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாகு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேங்க ஏன்னா ரெண்டு கப் அளவு மாவு எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை அரை கப் அளவு தண்ணியை சேர்த்து சர்க்கரை பாகு பண்ணணும் ஸ்டவ்வை மிதமான சூட்டில் வச்சு சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடணுங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சிங்க மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸ் ஆக்கிக்கலாம் எனக்கு கால் கிலோவுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பால்ஸ் வரும் நல்லா கிராக் இல்லாமல் நல்லா பால்ஸை ரவுண்டாக ஆக்கிக்கோங்க இப்போ சப்பாத்தி கட்டையில் மைதா மாவை தூவிக்கோங்க தூவி இப்போ நம்ம அந்த மாவை நல்லா மெல்லிசாக தேய்க்க போகிறோம் சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சாதாங்க எண்ணெயில் வறுக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவை தூவி நீங்கள் நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து சின்ன சின்னதாக போடுறேங்க அதனால் சின்ன சின்னதாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் சின்ன சின்னதாக போடுவாங்க உங்களுக்கு பெருசாக வேணால் பெரிய பெரிய ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸிங்க கால் கிலோனால் நம்ம ஒரு ஆளே செஞ்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிலோ அப்படி செஞ்சீங்கன்னா ரெண்டு ஆள் வேணும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்குங்க ஒன்று ஒரு பீஸை வேறு எடுத்துக்குங்க மேலே இருக்கிற ரெண்டு கார்னரையும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு கார்னரையும் பிடிச்சி ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வந்துடும் ஒரு மாதிரி டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் செய்யலாம் வித வித்தியாசமாக கூட நம்ம செய்யலாம் ரிப்பன் புக்கடா மாதிரி கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் திருப்பியும் நான் சொல்கிறேன் செய்கிறத பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு கார்னரையும் சேர்த்து கீழே ரெண்டு கார்னரையும் சேர்த்து ட்விஸ்ட் பண்ணிடலாம் மீதம் இருக்கிற மாவு எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி செப்பரேட் செப்பரேட்டாக போட்டு வைங்க மேலே மேலே போட்டிங்கன்னா அந்த எல்லாம் ஒட்டிக்கும் அப்புறம் நம்மளுக்கு வறுக்கும் போது சரியாக வராது இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா செஞ்சு செப்பரேட்டாக போட்டு வச்சுக்கோங்க இன்னும் நல்லா சூடானதும் ஸ்டவ்வை மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா இதை எடுத்து எல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இதாங்க எண்ணெயோட பதம் ஒன்ஸ் நம்ம போட்ட உடனே மேலே வந்து பொறிஞ்சு வந்துடணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு தூத் தகான போட்டு நிறைய போட்டு வறுக்க வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்தால் தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஈவனாக கலராகவும் இருக்கும் ஒன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோட் ஆன ஆரம்பித்த உடனே நம்ம திருப்பி விடலாம் அது கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணுங்க
இது கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி தான் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ கலர் கரெக்டாக கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் கரப்பாக வந்து கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருக்கணும்னா ஸ்பூனில் கொஞ்சமாக எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஏன்னா ரொம்ப சூட்டில் சேர்த்தா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சது நம்ம ஆயிடும் கிறிஸ்பினஸ் போயிடும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் அந்த அந்த சக்கரைப்பாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கவர் ஆகணும் இது ஒரு மெத்தடுங்க இன்னொரு ஒரு மெத்தட் கூட இருக்குது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி உடனே இந்த வச்சுட்டு மிக்சியில் ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்து பவுடர் பண்ணி உடனே இந்த சூடாக இருக்கும் போதே அந்த ஃப்ரை பண்ணி நம்ம சூடாக எடுக்கிறோம் இல்லையா எண்ணெயிலேருந்து அப்போவே நம்ம அந்த சர்க்கரை பவுடர் மேலே தூவி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் லைக் கம்மி சுகராக இருக்கும் இதில் ரொம்ப சுகராக இருக்கும் நம்மளோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெசிபியாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்